हेलो दोस्तों वेलकम टू कॉमर्स नेशन यन विद कॉन्फिडेंस माय नेम इज अमन जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं हम लोग आने वाले ऑल इंडिया बी कॉम और एम कॉम एंट्रेंस की तैयारी करवाए हैं चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो बट इस टाइम पे अपना पूरा फोकस बनाए सिंधु यूनिवर्सिटी के बी कॉम एम कॉम एंट्रेंस के ऊपर फोकस है जो कि आने वाला है इससे आपके अदर इंट्रेंस एग्जाम में बहुत मदद आपको मिलेगी चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का हो दोस्तों इसके पहले चौबीस वीडियो अपलोड हो चुके थे आज अपना पच्चीसवा वीडियो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का ठीक है हम लोगों ने लीडरशिप के बारे में बहुत सी बातें जानी थी बट कुछ बातें थी जो यह गई थी जो आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी फेम होते हैं तो आपके आसानी के लिए मैंने यहां पे क्लासिफिकेशन कर दिया जिससे आप लोग और अच्छे से समझ सके तो देखते हैं अपने पास तीन लीडरशिप की स्टाइल थी कौन सी थी ऑटोकेटिक जिसको हम लोग ऑथोटेरियन भी कहते हैं दूसरी आपके दोस्तों क्या थी याद कीजिए डेमोक्रेटिक जिसको हम लोग पार्टिसिपेटिव स्टाइल भी कहते हैं तीसरी थी या जिस फे आए जिसको हम लोग फी फॉर्म भी कहते हैं फी लीडरशिप स्टाइल भी कहते हैं तो दोस्तों एक बात को समझिएगा आपका यहाँ पे ऑटोकेटिक डेमोक्रेटिक एंड या जिस फे आए तो जो ऑटोकेटिक होता है उसके अंदर जो लीडर होता है देखीजिए लीडर बिलीव इन सेंटेनाइजिंग कंट्रोल इन हिज हैंड लीडर जो है पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहता है वो चाहता है कि पूरा कंट्रोल उसके हाथ में हो ठीक है दोस्तों पूरा कंट्रोल उसके हाथ में होने का मतलब है कि वो किसी को कोई भी अथॉरिटी देना नहीं चाहता ठीक है अगर इसमें कंपैरिजन किया जाए तो लीडर बिलीव इन डेगेटिंग अथॉरिटी एंड इनकरेजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ फ्रॉम एम्प्लॉज तो लीडर इसके अंदर अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करता है अपने एम्प्लॉयज में एंड उनसे उनका पार्टिसिपेशन चाहता है तो ऑटोक्रेटिक में लीडर अथॉरिटी को नीचे वाले को नहीं देता पूरा अथॉरिटी अपने पास में रखता है सेकेंड वाले में अथॉरिटी थोड़ी बहुत ट्रांसफर करता है दोस्तों अपने एम्प्लॉयज के साथ एंड उनका पार्टिसिपेशन भी वो मांगता है थर्ड फॉर्म जो है लीडर बिलीव इन गिविंग कंप्लीट फ्रीडम टू एम्प्लॉय लीडर कंप्लीट फ्रीडम देता है मतलब कंप्लीट अथॉरिटी देता है कि डू वॉट एवर इज अप्रोप्रिएट उसको करो ठीक है मतलब कि डेलीगेशन अथॉरिटी पूरी कंप्लीट होती है मतलब जो भी आपको सही लगे वो आप कीजिए लीडर अपने एम्प्लॉय से कहता है ठीक उसके बाद इस अप्रोच को बॉस सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल भी कहा गया है बॉस सेंटर्ड एग्जाम में पूछा गया दोस्तों ठीक है कि बॉस सेंटर्ड कौन सी स्टाइल होती है तो भैया ऑटोकेटिक कोई बॉस सेंटर्ड भी कहा जाता है इस बात को याद रखीजिए ठीक है आपके एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों ठीक है उसके बाद इसको ग्रुप सेंटर्ड भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे लीडर एंड एम्प्लॉय मिल के काम करते हैं इसी इसको ग्रुप सेंटर्ड भी कहा जाता है दोस्तों उसके बाद सबॉर्डिनेट सेंटर्ड इसके अंदर सबॉर्डिनेट सेंटर क्योंकि सबॉर्डिनेट ही जो काम करते हैं ना तो पूरा फोकस उन्हीं के ऊपर है तो इसे इसको सबॉर्डिनेट सेंटर्ड कहा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है एंड पूछ भी सकता है एक बार बॉस सेंटर्ड से क्वेश्चन पूछ लिया गया था दोस्तों अच्छे से भागे जाइए ठीक अब आते हैं इसके अंदर जो कम्युनिकेशन होता है वन वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन मतलब लीडर बस फॉरवर्ड को बात कहता है मतलब ऑटोकेटिक के अंदर वन वे कम्युनिकेशन होता है लीडर ने और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जिसमें लीडर अपनी बात को अपने एम्प्लॉयज को कहता है तो डाउनवर्ड एंड वन वे कम्युनिकेशन दोस्तों इंपॉर्टेंट है याद करके जाइएगा मैं बता रहा हूँ ठीक है उसके बाद इसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है मतलब लीडर फॉरवर्स को फॉरवर्ड लीडर को कम्युनिकेट करते हैं दोस्तों अपवर्ड भी एंड डाउनवर्ड भी कम्युनिकेशन होता है दोस्तों अब आते हैं इस वाले में फी फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑल डायरेक्शन भैया किसी भी डायरेक्शन में इन फ्लो आउट फ्लो दाएं बाएं सब जगह कम्युनिकेशन यहाँ पे होता है दोस्तों ठीक है इसमें वन वे था इसमें टू वे था इसमें और डायरेक्शन याद रखिएगा उसके बाद लीडर टेक्स और डिसीजन विदाउट कंसर्ट हिज फॉलोअर्स भैया लीडर अपने फॉलोअर्स से बिना कंसर्ट किए साइड डिसीजन लेता है ठीक है उनसे पूछता तक नहीं है उसके बाद दोस्तों लीडर इन्वॉल्व हिज सबॉर्डिनेट फॉलोअर इन डिसीजन एंड मेकिंग प्रोसेस भैया लीडर अपने फॉलोअर्स को इन्वॉल्व करता है इस वाले के अंदर लीडर अपने फॉलोअर्स को इन्वॉल्व करता है डिसीजन मेकिंग में बट फाइनल डिसीजन भैया लीडर का ही होता है ठीक उसके बाद डर अलाउ हिज फॉर्वर टू टेक एक्टिव योर इन दिसीजन मेकिंग लीडर कहता है भैया डिसीजन तुम ही लो हमको नहीं है ना तुम ही लो बट डिसीजन ऐसे है ना कि जो बिजनेस के लिए सही हो ठीक है तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा इसके अंदर लीडर साइड डिसीजन खुद देता है बिना किसी से कंसल्ट किए इसके अंदर लीडर डिसीजन लेता है अपने एम्प्लॉयज के फॉरवर्स के साथ में मिलके एंड थर्ड में लीडर कहता है कि जाओ भैया साइड डिसीजन तुम खुद ही हो बट 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 लेकिन दोस्तों कहता है कि डिसीजन वो तुम्हारे बिजनेस के हिसाब से अप्रोप्रिएट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अब आते हैं 
इस पॉइंट पे लीडर डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव एंड वे टू अचीव इट लीडर बताता है कि लीडर ऑब्जेक्टिव को सेट करता है एंड कैसे उसको अचीव करना है वो वही बताएगा मतलब ऑब्जेक्टिव क्या होगा कैसे उसको अचीव करना है लीडर डिसाइड करेगा ठीक उसके बाद लीडर क्या करेगा अपने फॉलोअर की मदद से ऑब्जेक्टिव सेट करेगा एंड उनकी मदद से कैसे उसको अचीव किया जाए वो डिसाइड करेगा ऑब्जेक्टिव जो सेट होगा वो लीडर एंड फॉलोअर्स की मदद से होगा एंड कैसे उसको अचीव किया जाए वो भी लीडर्स एंड फॉलोअर्स की मदद से होगा ठीक दोस्तों इसके अंदर फॉलोअर डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव एंड वे टू अचीव इट फॉलोअर अपने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करेंगे एंड कैसे उसको अचीव करना है वही डिसाइड करेंगे दोस्तों ठीक है उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्यूक डिसीजन होता है दोस्तों मतलब कि भैया सबसे तेज डिसीजन क्योंकि ये डर सारे डिसीजन देता है तो डिसीजन तो देता है बिना वेस्ट किए टाइम को क्यूक डिसीजन फॉर बिजनेस एक्टिविटीज ठीक उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग एंड डी डिसीजन इसके अंदर क्योंकि दोस्तों ये डेमोक्रेटिक है फॉरवर्स के साथ में बैठ के मीटिंग करनी पड़ती है तो डिसीजन डी होता है एंड टाइम कंज्यूमिंग है तो पूछ देगा कि किस स्टाइल के अंदर डिसीजन के अंदर डी होता है तो दोस्तों डेमोक्रेटिक डेट इज पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल के अंदर डिसीजन इन एम बिजनेस के अंदर डी होता है एंड ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है ओके okay, अब आते हैं क्विक डिसीजन इसमें भी क्विक डिसीजन होता है क्योंकि इम्प्लॉय योग डिसीजन खुद ही देते हैं बट इसकी एक कमी है डिसीजन तो खुद ही देते हैं कभी कभी जब वो लोग इन एक्सपीरियंस होते हैं तो उनके डिसीजन गलत हो जाते हैं या वो लोग अपने पर्सनल डिसीजन लेने लगते हैं अपने पर्सनल गोल को अचीव करने में लग जाते हैं देखिएगा क्यूक डिसीजन बट मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन भैया डिसीजन तो क्यूक होता है बट कभी कभी क्या मैक्सिमम टाइम ही भैया डिसीजन डायरेक्शन गलत हो जाता है उसका कि बिजनेस के गोल को हट अपने गोल को अचीव करने लगते हैं लोग ये डिमेट के अंदर आएगा वैसे तो तो इसके अंदर क्यूक डिसीजन इसके अंदर टाइम कंज्यूमिंग इसमें भी क्यूक है बट डायरेक्शन भैया भटक जाती है ठीक उसके बाद दोस्तों इसके अंदर नो फ्रीडम भैया इम्प्लॉयज को कोई फ्रीडम नहीं है जो बोला जाएगा वो करना है जो बोला जाएगा वो करना है और वही करना है अपने मन से बुद्धि नहीं लगानी है क्रिएटिविटी इनोवेशन नाम की कोई चीज नहीं होती इसके अंदर कोई क्रिएटिविटी कोई इनोवेशन कोई फ्रीडम कोई ऑटोनॉमी कोई अथॉरिटी नहीं होती है दोस्तों इम्प्लॉय को जो कहा गया है उसको वैसे ही करना है अपनी बुद्धि लगाए बिना काम दिया गया काम को करो बस और कुछ नहीं इसके अंदर दोस्तों सम डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके अंदर आपको इम्प्लॉयज को फॉलोअर्स को कुछ फ्रीडम दी जाती है कि भैया क्योंकि बॉस के साथ में मेरे डिसीजन सॉरी लीडर के साथ में डिसीजन लिया जाया है तो लीडर के साथ जो मेरे डिसीजन लेते हैं लोग ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो थोड़ी बहुत फ्रीडम होती है कि अपनी बातों को भी रख पाए ठीक उसके बाद कंप्लीट फ्रीडम भैया ये तो बहुत ही अच्छा है ना क्रीडर ने अपने फॉलोअर्स को कंप्लीट फ्रीडम दे दी भैया जो चाहे जैसे चाहे वैसे करो बट दोस्तों इस बात को ध्यान रखेगा कि जो अप्रोप्रिएट जो बिजनेस के गोल के हिसाब से प्लान के हिसाब से ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अप्रोप्रिएट होना चाहिए सही होना चाहिए ठीक है तो दोस्तों हम लोगों ने डायरेक्टिंग चैप्टर तक पूरा खत्म कर लिया है अपना डायरेक्टिंग चैप्टर खत्म हो गया है तो कुछ लोगों के डाउट से जिनको मैं किया कर दूं हम लोग स्टार्टिंग से मैनेजमेंट से चलते आए हैं पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर आज अपना ट्वेंटी फिफ्थ वीडियो है एंड डायरेक्टिंग खत्म हो चुका है इसके बाद दोस्तों क्या क्या बचा हुआ है उसको थोड़ा समझ लीजिए एंड क्या क्या पढ़ना है आपको इसके बाद हम लोग कंट्रोलिंग चैप्टर पढ़ेंगे फिर कॉर्डिनेशन चैप्टर पढ़ेंगे उसके बाद एक टॉपिक आएगा मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव उसको पढ़ेंगे क्योंकि उसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है एंड दोस्तों कुछ मिसियनियस टॉपिक्स हैं जैसे कि बिजनेस कॉम्बिनेशन बिजनेस ठीक है बिजनेस कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन पूछता है आपने क्वेश्चन बहुत देखे होंगे कार्टाई के पूल के कितने टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं तो दोस्तों ये आपके सिलेबस में नहीं है क्या ट्वेल्थ में ये मैं आपको बहुत अच्छे तरह से समझा दूंगा क्योंकि पहले बिजनेस मैनेजमेंट जो मेन सिलेबस है उसको खत्म करना था बाकी जो एडिशनल थे उनको अलग से तो कंट्रोलिंग तक अपना प्रॉपर सिलेबस के अंदर था ठीक है कंट्रोलिंग तक हम लोग का प्रॉपर सिलेबस के अंदर था इस डाइटिंग खत्म कंट्रोलिंग इसके बाद आएगा कंट्रोलिंग के बाद दोस्तों कोऑर्डिनेशन का टॉपिक्स थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूंगा मैं अच्छे से उसके बाद कॉर्डिनेशन इज दी इसेंस ऑफ मैनेजमेंट ये क्वेश्चन पूछता है इससे ठीक है छोटा सा टॉपिक है एम बी ओ मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में उसके दोस्तों बिजनेस कॉम्बिनेशन पूरी काटे एंड थोड़ी मोई मिसियनियस टॉपिक्स जैसे कि स्वाट एनालिसिस हो गया ई टी ओ पी एनालिसिस हो गया कुछ मिसियनियस टॉपिक्स हैं जिनसे भी क्वेश्चन आ जाता है तो अपना दोस्तों बी कॉम वालों के लिए बिजनेस मैनेजमेंट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा एम वालों के लिए कुछ टॉपिक्स बचे होंगे क्योंकि एम में थोड़ा डिटेल में होता है दोस्तों 
तो दो तीन वीडियो उनकी और आगे तक जाएंगी तो वो केवल एम कॉम की इंपॉर्टेंट होंगी बी कॉम की जहां पे खत्म हो जाएंगी मैं मैं आपको बता दूंगा दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं ठीक है या फिर हम लोग के कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं प्लीज पहले मैसेज कीजिएगा कॉल तुरंत मत कीजिएगा ठीक है अगर आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया जाए तो आप लोग कॉल कर सकते हैं एंड दोस्तों आप लोग हम लोग की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसको डाउनलोड करके आप लोग फी स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको पीवीएस या पेपर के विथ एंसर की एंड अदर नोट्स जैसे कि बैंकिंग के इकोनॉमिक्स के एंड आपको एन बुक्स वहां पे पी फॉर्म में फी में अवेलेबल है ठीक है दोस्तों कितने बच्चे होंगे कैश एलेवेंथ के कैश ट्वेल्थ के बी के एम के जिन्होंने आज तक कैश ट्वेल्थ की अकाउंटेंसी की एन बुक देखी ही नहीं दोस्तों मेरी उनसे रिक्वेस्ट है एक बार जाके बुक को देख लो क्योंकि एनसीईआरटी की बुक से कैश ट्वेल्थ जो बीकॉम इंटेंस है उसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं आपने तो केवल डीके गोयल टीएस एस गेवा से बुक पढ़ाई की होगी बट मेरी रिक्वेस्ट है कि जाइए जाके एनसीईआरटी बुक्स को भी देखिए कि बुक होती कैसी है एंड जैसे कि बहुत स्कूल में कहा जाता है कि बिजनेस स्टडीज के लिए एन की बुक बेस्ट है बट दोस्तों पैसे ही अकाउंटिंग अकाउंटेंसी के ये भी आपकी एन की बुक बहुत अच्छी होती है एक बार जाके देखिए आपको बहुत बेनिफिट होगा एक बार उसको ईडिंग मारिए जैसे कि क्या से इलेवेंथ में अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन हैं जिनसे एक क्वेश्चन तो पक्का आता है कि आपके बी कॉम हो चाहे एम कॉम एंट्रेंस हो पूछा ही जाएगा तो अकाउंटिंग कंसेप्ट कन्वेंसन वाला चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है ठीक है आपका अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड दोस्तों कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा बहुत जल्दी अपने कंटोइंग चैप्टर के साथ में मिलते हैं एंड अच्छे से अपनी तैयारी को और आगे लेके जाते हैं ठीक है थैंक यू सो मच